两人一夜情后醒来，确认对方眼神之后，竟然是全错的人。两人吓得尖叫起来。当他们还在混乱中，两个男人突然闯进来，开始对他们拍照。原来是霸总之前买下了一个岛，岛民急于找霸总的把柄，于是给他下了药，设计这出戏。当他们掀开女人的被子，却傻眼。本来他们安排了一个女人，但拖把把门牌号弄反了。美英迷迷糊糊走错了房间，躲在卫生间的美英发现物品摆放不对，这才意识到走错房间了。结果一出来就被李健压在床上，他怀疑美英是同伙，最后通过监控调查，证实了现场情况，才明白是误会了美英。美英更崩溃的是，回自己房间看到，她男友正在给别的女人按摩，男友还理直气壮地说：“反正我们都是来享受的。”美英泪流满面，看着他泣不成声，前男友更是无耻。美英尴尬之际，李健拿着鞋出现，温柔的让美英穿上鞋，对着渣男强硬回击，看着美英哭泣。但李健其实心软，了解到美英在公司的地位，是个随叫随到的小助手，决心为她报仇，带她去做全身改造。在两位托尼老师的推动下，开始了改造之旅，做了全新造型，化了精致的妆，穿上华丽的礼服，她的出现焕然一新，穿着亮银色长裙，美英显得格外耀眼，让季健都看呆了。然后她挽起美英的手，故意在前男友面前亮相，前男友眼睛都快瞪出来了。男人果然是看脸的动物，不止这些。季健还打算彻底打败那渣男，他开始先故意输几局，等对方大意轻视的时候，直接全力以赴。前男友明显已经沉迷游戏，最后李健以四个八的大牌，一把赢走了所有筹码。前男友急得像热锅上的蚂蚁，知道美英心软，就来求他帮忙。李健直言不讳地说：“只有跪下道歉，才能还他本金。”看着前男友那副低贱的样子，美英总算是出了一口恶气。她原本以为李健和她再无瓜葛，可是上班那天。他在公司门口又见到了他，原来李健是公司的大客户。进来的渣男前男友看到李健时，顿时都吓了一跳。李健一想到自己和美英同公司，仿佛在人群中看到了美英，但追出去时却与他擦肩而过。前男友为了抢下这个项目，无耻的找到了美英，希望他能帮忙说服李健。虽然美英平时软弱，但她坚持自己的原则，前男友却纠缠不放，越发得寸进尺。幸好关键时刻，李健出现了，他帮美英解围。一句话就让前男友被开除。事后，两人一起去了咖啡馆。李健注意到美英似乎有些不适，肚子里已有小生命的美英，仿佛磨了一般，好像听到了小孩的声音。李健也仿佛意识到了什么，兴奋地冲向美英。但这一切都是美英的幻觉。他突然发现自己好久没来月经了，忐忑不安地去做了检查，果然怀孕了。母亲意外地闯入，发现了他的秘密，拉着美英直奔那个男人去了。正好李健也因为买岛的事来到这里。结果一到岛上就被揍了一顿。当他知道美英怀的是他的孩子，他吓得直接晕过去了。美英的妈妈让李健打电话给家里，压力之下，他只能给奶奶打电话。虽然消息很震撼，奶奶却异常兴奋。李健是家里唯一的男孩子，他一直盼着能抱孙子。奶奶一听有船，就准备立刻过去。于是美英的妈妈把他们俩关在小黑屋。第二天，李健醒来，只看到美英留下的便利贴，说他已经去医院了。原来美英知道李健有女朋友。他不想搅扰他现在的生活。关键时刻，李健赶到了医院。李健温柔地把美英抱了下来。他实在舍不得放弃这个孩子，但这孩子该怎么办呢？美英妈听到消息后冲了过来，以为孩子已经被打掉了，对着李健就是一顿打。这时，李健的奶奶也到了。奶奶的激动不亚于美英妈，这情况把大家都吓了一跳。李健好不容易才把孩子平安的事说了出来。美英妈让李健给女儿个名分，李健说会负责让她生下孩子，给她适当的补偿。奶奶看不下去了。对他就是一顿猛打，在双方家长的压力下，觉得对不起美英的李健，决定认真负责任的结婚。他们在岛上准备了婚礼场地，婚礼前李健给女友打电话，准备告诉她自己要结婚了。但女友因为要演出，李健还没说完就被挂断了。李健和美英在岛上举行了婚礼，交换了誓言和戒指。但李健临走时，那两个促成事故的人得知李健家族的男人有虚弱症，就特地送来了他们的特产。这特产却让李健后来对美英产生了误解。突然就跟一个刚认识的人结婚了，李健一回家就开始借酒浇愁，打开特产一看，竟然是提神醒脑的 S G。他突然想起来，其实那天是因为喝了那个饮料才闹的笑话。李健原本以为都是自己的错，原来这全是岛上人的圈套。几天后，美英也搬进了豪宅，奶奶兴奋的给美英介绍新家。美英看着婚纱照，开始憧憬未来的生活。但李健以为美英也是同伙，对她的态度冷淡的很。晚上，李健睡在床上，而美英只好睡沙发。怀孕的她经常饿得难受，就偷偷准备点吃的。这时候，李健也来厨房拿水，美英赶紧藏起来，
。结果李坚一回头，吓了一大跳，他只看到了一双腿，拿起平底锅准备去看个究竟。而美英一转身，把他的平底锅都给撞飞了。李健回过神来，才发现是美英。没想到婚后生活这么多波折。第二天，美英发现还有个没进过的房间，好奇心驱使他走了进去。投影里放的是李健和前女友的甜蜜视频。这时，李健也进来了，他大发雷霆，责怪他，还递给他一份文件。美英打开一看，居然是离婚协议书，条件是给他十亿的补偿。美英伤心地看着这一切，解释自己结婚的初衷，只是为了保护孩子和家乡。她含泪签下了协议，但她拒绝接受任何补偿，说孩子必须由她来抚养。李健一听就怒了，完全没顾及美英的感受。美英悲伤地坐在花园，接到了妈妈的电话。妈妈似乎察觉到了她的不开心，但为了不让李健和奶奶难过，她还是强作欢颜，告诉妈妈自己被对待的像公主。李健无意中听到了这一切。突然意识到了美英的良苦用心，可能情况并没有我想的那么糟。第二天，李健刚好回来，正巧看到一个男的送美英回来。李健明显不太高兴，他注意到美英手上贴着创可贴，那男人主动解释，说是不小心碰的。原来美英是去帮忙，帮邻居哥哥装修新店。李健虽然没说什么，但心里的气却越来越大。这时候，浴室里突然传来尖叫，李健急忙跑去看，只见美英正被水淋着，他赶紧关掉淋浴。美英原本是想洗完澡再清理地板，没想到会弄得一团糟。李健看着美英那么脆弱，这一刻他没有责怪她，反而心生怜惜，赶紧拿浴巾小心的把她包起来，生怕她受冷。两人相处中，心似乎不由自主的靠近了。第二天，美英去上胎教课，看着别人都是成双成对的，美英感到特别难过。没想到李健突然出现了，两人一起配合做任务，很快就做好了一件小衣服。晚上，李健看着成果。内心感到一阵暖流，不由得宠溺地看着美英。她翻身时，他及时扶住，然后温柔地抱她上了床。看着那张创可贴，满心醋意地撕下来，换上了自己贴的。第二天一大早，偷偷留下了两人的合影。这天，他突然得知，美英家乡可能要建个垃圾场。知道美英很在乎他的家乡，他直接去了决策中心，决定阻止工程，先来个震慑，给自己的手下一个耳光，把对方吓了一跳，然后明确表达自己的立场。但他的行动还是迟了一步。美英已经知道岛上要建垃圾场了，她伤心极了，当晚就整理行李离开了。李健还高高兴兴地带来了蛋糕，结果却听说美英走了。虽然嘴上说着自由，但他其实很不是滋味，心里还是一直在期待美英能打电话来。他内心根本无法平息，只好通过做运动来分散注意力。可他的心思全都在美英身上，不时地看手机，因为美英姐姐突然来访，美英只好回到了李健家中。四个人一起去了游轮。没想到怀孕的姐姐突然要生了，她痛得抓住了丈夫和妹夫的头发，终于放开了手。李健在游轮上找了一大圈也没找到医生，无奈之下，他想起了奶奶的名言，决定自己来当临时产婆，先是把环境整理好，算出大约每分钟阵痛一次，叫大姨子按这个节奏呼吸，让姐夫看看孩子的头是不是出来了。可结果紧张的姐夫才看了一眼，就直接给吓昏了过去。这家伙真是不靠谱，只好让美英来帮忙，全场就靠大声指挥了。终于，在三人的共同努力下，宝宝安全的来到了这个世界，这也让两人的关系有所缓和。美英后来从朋友那里听说，李健并没有卖到岛屿，还在岛上建了一个居民中心。美英这才发现自己误会了李健。李健第一次笨拙的抱起孩子，那一刻，他感受到了前所未有的幸福。那天晚上，李健终于建议，让怀孕的美英睡床上。一直默默承受的美英，终于感受到了关怀。第二天一早，李健闻着冰箱的味道，突然想吐。这时美英过来也吐了，李健赶紧让 H 妈把冰箱关上，两个人都有点不对劲，没想到接生的反应这么大，奶奶看到也兴奋起来，李健还是不相信，男人怎么可能有孕吐反应呢？冰箱的嗡嗡声让他们不自觉的随着节奏动起来，开始一起跳起了舞。晚上，李健家里突然传来一阵鬼哭狼嚎，吓得他浑身一激灵，拿起绿巨人玩具去查探，结果发现美英正给肚子里的宝宝讲故事，李健表面上责怪他，深夜还乱糟糟的。还大声嚎叫，实际上他自己也很喜欢童话故事，一边表演一边给宝宝讲解。美英也不知不觉地融入其中。这时他觉得幸好孩子的爸爸是他。临睡前，李健打开了心扉，他觉得美英应该在这个家有自己的地位。美英终于感受到了李健的关心。李健离开时，却因腰部骨折倒在地上。美英急忙扶他，原来是之前接生时用力过猛，这成了他们第一次同床共枕的契机。两人决定要像坚实的木头一样坚韧。然而一次转身。让两人目光紧锁，李健无法抑制内心的激动，于是把他紧紧拥入怀中。第二天，两人一直谈论着简单好养的理念，给宝宝起了个胎名叫狗蛋。饭后
。李健第一次带美英去公司公开亮相，美英看着那么多人，本来只想默默跟在他身后，但李健紧紧拉住他的手，告诉他，他已经不是那个无名小卒，然后光明正大的带他进了电梯，在后台的协调下顺利进入，直接来到办公室楼层。刚走进去，却发现李健的女友突然回国了，这让他们都吓了一跳。李健原本计划飞往欧洲，亲自告诉他他要结婚了，结果还是来不及。李健和美英在一起时间久了，已经渐渐喜欢上了他。他们一起参加胎教课，给宝宝讲童话故事。李健正要说美英是他的妻子，但美英为了不让他难做，谎称自己是李健奶奶的秘书。出来后，李健严厉批评他的做法，但美英担心，若是罗突然知道，他可能会难以接受。李健心里不禁一阵酸楚。他们俩谁都在考虑对方，但事实是事情总会败露。那天送美英回家，正好被世罗在门口撞见，世罗手里还拿着送给李健的礼物。这一次，李健心里挣扎着，最终决定不再隐瞒，把结婚的事情告诉了世罗。世罗听到这消息，简直不敢相信，命运总是这么捉弄人。最初是世罗因工作突然出国，结果因为一场意外，让他们的命运改变。世罗心里对李健有愧，现在也没资格要求什么了。李健回家后，看着他们曾经嬉戏的视频，还有世罗送的礼物，心里感觉非常对不起他，但他也不能对美英不负责任。此时，美英坐在门口，他心里也很难受。他只是突然介入他们的生活，没有任何权利去争取更多。李健面对两个都很珍贵的人，他该怎么选择呢？更糟的是，助理慌张的赶过来，原来是关于美英攀高枝的恶意新闻，四处传播。李健立刻让助理不惜一切代价撤掉新闻。同时，美英跟着奶奶参加聚会，奶奶中途有事离开了，但因为新闻的捏造，落座后的美英无意间听到了，她无意中听到旁边人在议论她，美英感到非常委屈，但她只能默默忍受。就在她打算离开时，世罗的闺蜜突然拦住了她，竟然把酒泼在她脸上，只因她是奉子义成婚，便有各种传闻说她靠奉子成婚。四周有人传言她是靠孩子上位。美英的前男友醉酒之下，生活不顺，看着美英成功，忍不住站上讲台，公开揭露美英曾是个合同工，顿时会场一片哗然，周围的目光都很奇怪。美英一时站在那儿不知所措，然后突然有人开始鼓掌，前男友吓得立刻清醒了。只不过是个欺负弱小的小人，李健的出现就像一束光，照进了美英阴暗的生活里。面对关于美英的所有事，他一点也不觉得丢人，反而大方地承认了一切，然后开始大力夸奖美英。美英被感动的眼泪直流，李健抓住这个机会，表达了他对美英的真实感受。他的这番话，向大家宣布了美英的地位，大家的看法也改变了，变成了对他们爱情的祝福。李健每次都像个骑士，始终守护在美英身边。李健带美英到了河边。邀请美英一起跳舞，美英完全沉浸在他们的小世界里。然后李健又给他一个惊喜，一声响指之后，漫天的烟花突然绽放。李健知道他因为合约婚姻很辛苦，以前的疏远是因为他还没准备好靠近他。感激美英一直在等他，李健轻轻擦去美英的眼泪，第一次清醒的主动吻她。现在终于有人来疼爱美英了。晚上，两人躺在床上，李健心中的小恶魔随着爱情的发展也跑了出来。小恶魔的手总是不自觉的向美英伸去，甚至连睡着了。小恶魔的手还是不安分，美英看着他这么可爱，心里也开始期待，希望能和孩子永远和他在一起。第二天一大早，李健暗示着即将出门，但美英却以为是他脸上沾了什么。李健开玩笑说：“可能这就是你的魅力。”就在他转身的瞬间，美英突然拉住了他，主动吻了上去。美好的一天从早安吻开始，李健也被这一吻带来的甜蜜感冲击的开始晕频。中午，美英还给李健带去了爱心便当，然而这份甜蜜。却因李健前女友约见美英后戛然而止。世罗认为李健是因为责任才陪在美英身旁，或许孩子混淆了李健真正的心意。美英也开始犹豫，原本是合约婚姻的他们，如今这段感情是不是该继续？会不会到最后却是一场空？直到在一场慈善拍卖会上，李健的一个举动才让美英明白，灰姑娘为宝贝儿画的杯子，竟被拍卖到了三千万。就在一场慈善拍卖会上，霸总后妈偷偷将杯子捐出，本想看他们出丑，这怪诞的名字。不禁都让众人发出了嘲笑。季健看着美英不知所措的样子，瞬间就明白了这一切。杯子连一万起拍价也无人问津，美英十分的低落。李健安慰着她。然而就在这时，一旁却举出了一百万，原来是美英的邻居哥哥。身为著名设计师的他，上台说出了自己对这件作品的看法。经过艺术家的好评后，众人都开始纷纷叫价，甚至到达七百万的高价。李健知道这个杯子对着美英有着不一般的意义，也开始和他们竞争。最后更是直接起身叫价三千万，美英没有想到李健会如此珍视他对宝宝的心意。当物品成交后，他却先行离开了会场。
李健赶忙追了上去。原来美英是因为李健对她的好，让她不知不觉中有了贪念。原本是合约婚姻的他们，美英现在产生了想要和孩子直留在他身边的想法。他很怕再这样下去，自己会不想离开。他提议他们就此结束。李健没多话，直接吻了上去，用这种方式表达自己。有时候爱的表达就是这么直接。他们紧紧相拥，深情相吻，所有情话都融在这一吻里。两人明确了彼此的心意。美英有点害羞，李健打破了沉默，让美英称赞一番。美英的夸赞让他开心极了，李健心里的小恶魔开始蠢蠢欲动。就在他想要进一步时，美英紧紧抱住了他。李健情绪渐失控，形势似乎要失控。美英梦中呼喊着狗蛋的胎名，这让他突然清醒。为了冷静自己，深夜决定冲个凉，第二天早上就去找医生。李健感觉自己像是变了个人，这情况把医生都吓了一跳。医生说，对喜欢的人，有欲望是很正常的。教他怎样用理智来冷静。从此，李健开始天天读圣经。晚上和美英聊天时，意外发现两人生日竟然同天。李健计划了生日当天的特别行程，美英也画了一个同款杯子作为礼物。但他们不知道，后妈偶然发现了他们之前签的离婚协议。一场阴谋正悄然逼近。正当两人越来越甜蜜，霸总后妈把离婚协议公之于众。美英的妈妈气愤地看着这一切。这样的丑闻一出，维坚也不得安宁。家族里人很快来追问，奶奶难以置信这个事实，对李健一顿责问。家族人开始指责美英，他们关心的是孩子的归属。李健尽力保护美英，坚称这都是他的主意，但家族人并不买账。就在这关键时刻，美英的妈妈突然闯进来，她看不下去女儿在这里受苦，坚决要带美英离开。但美英已经深爱着李健，她想留下来和李健一起面对一切，可她还是没法逆转母亲的决定。李健赶出门去，拼命想留住她。妈妈最不能忍的就是看到女儿受委屈，而李健以前确实让她心碎过。李健对自己以前的行为深感愧疚，只能无奈的看着美英跟着妈妈离开。一出门就被众多记者围堵，妈妈护着美英走了，奶奶被气得生病了，助理也来告诉李健。网上到处都是集团的负面新闻，需要他立刻处理。但李健心里只想着今天是美英的生日，他要兑现他们的生日约定。李健想了个绝妙的方法，来躲避这些记者，去和美英秘密会面。记者们以为他们看到的是几个学生，他们没认出这是李健。多亏了李健那奇特的发型，让记者们没能看清他的脸。李健突然给两个小弟哥来了一巴掌。当所有目光都集中到小弟上时，李健赶紧溜了。另一边的美英也在使劲努力，她想吸引记者的目光。李健的弟弟当场表白，为了使表白更加震撼，美英的闺蜜直接上去强吻了。大家都在看热闹，美英也借机逃掉了。她终于来到了约定的地点。可李健在路上突然接到公司股东的免职通知，助理想要他回去处理公司事务，但李健不听助理的劝阻，他坚持要亲自去给美英祝福。在事业和爱情的重压下，李健家族的遗传病突发，他当场晕倒了。幸好抢救及时，性命无忧。但这次晕倒是并发的一个症状，李健竟然忘记了和美英的点点滴滴，甚至可能将来还会有行走困难。当李健在睁开眼睛，看到的却是他的前女友。女人匆匆忙忙赶来医院探望老公。却意外看到他正和前女友拥抱，他从他们身边走过，如同路人。美英心里特别难受，但又感到无从下手。这都是因为霸总家族的遗传病发作，本来是冲着和美英的约定去的，结果却在路上晕倒了。醒来后竟然把他忘得一干二净。施罗想要挽回李健，告诉美英不能硬要让他恢复记忆，避免再给他带来刺激。美英相信李健，他终究会记起他和肚子里的宝宝。他去医院了解自己的病情。就在这关键时刻，李健也出现在了医生那儿。美英看着眼前的人，却难以置信。李健突然发现，医生们正看的是关于他的报告。他情急之下质问医生，医生急中生智地介绍说，美英是他的私人秘书。这样一来，妻子一夜之间变成了秘书。李健在手机上看到了自己和美英的婚约新闻，他难以置信自己已经结婚。看到那条为了钱财生子后离婚的报道，他以为美英只是个爱慕虚荣的人。他还问出了让他极为伤心的问题。李健不知不觉中再次伤害了美英。真爱总在细节里。回家的李健看着他俩的结婚照，还有为宝宝准备的童书，处处都能看到他和美英曾经的爱情，一切既陌生又熟悉。他不知道自己身上到底发生了什么。和世罗一起吃饭的时候，还偶遇了胎教课的老师。晚上，李健拿起了为宝宝准备的小鞋子，还有他曾花费三千万为美英买下的水杯，水杯上赫然写着“狗蛋”这个胎名，还有他和美英一起缝制的衣服。看着美英为宝宝写的胎教日记，李健的眼里不知不觉流下了泪水。第二天，他在办公室，李健翻出了美英当初离开澳门时送的心形棒棒糖。
，那是他当时递给他的小小心意。一瞬间，他们相遇的画面涌上心头，他感到自己失去了极其重要的东西，记忆一幕幕如潮水般涌来。他终于想起了与美英从相识到相爱的点点。滴滴，就在最后一节胎教课上，美英依旧满怀期待的看向门口，他模仿李健的口吻给宝宝写信。他万万没想到，李健真的出现了。看到他，美英露出了久违的笑容。他们一起给宝宝写下了信。美英还把自己画的杯子送给了他，李健看着，心里不由得感动。虽然错过了生日，但总有人在默默关心你，这让他内心无比煎熬。他意识到家族遗传病已经开始发作，他的父亲和祖父都是三十多岁时去世的。他找医生确认了这一点，知道结果后，李健悲痛欲绝，因为他还有所爱的人要守护。他查看了许多相关病例和视频，为了不成为身边人的负担，他最终做出了狠心的决定。他先是找到了世罗，断绝了与他的一切牵连。然后让律师修改了离婚协议，把孩子的抚养权全给了美英。离婚后会给他巨额的补偿，如果他去世，他的财产一半将留给美英和孩子。面对深爱的人，李健只能说出这些狠心的话。美英试图挽留即将离婚的丈夫，她不停地呼喊他的名字，但他强忍着不回头。正当美英向他奔去时，一场意外的车祸发生了。听到声响的李健，转过身来不敢相信眼前的情景。原来他因为家族遗传病，为了将来不成为美英的负担。才做出了那个决定，他没想到会发生这样的事故。李健急忙把美英送到医院，急切地请求医生救救她。美英呼喊着要救救她肚子里的宝宝，虚弱的美英最终晕了过去。李健心里简直是五味杂陈。而美英被紧急推进了手术室，医生很快就给李健带来了消息：美英得马上做个大手术，如果全麻，肚子里的宝宝可能就保不住了。李健一下子坐倒在地上，彻底崩溃了。他就这么一直守在手术室外，心里自责的厉害。美英把一切都托付给了他，他却没能好好守护他和孩子。幸亏手术还算成功，美英虽然弱不禁风，但总算醒了过来。可当他听说孩子没了，他的心情就再也没能平静下来。只有当母亲的人，才知道失去孩子是多么撕心裂肺。美英的妈妈也赶到了病房，可悲痛过度的美英又一次晕厥了。李健知道这是美英最难熬的时刻，他却无法成为她的依靠。他自己的病情若是严重了，那他的日子也不会多了。与其将来长痛。不如现在的短痛。住在隔壁的哥哥听说美英出事，也来探望，想尽办法让他振作起来。他带来了绘画工具，在美英痛苦难耐的时候，用绘画来调节他的心情。美英的悲伤终于得以释放，李健却只能在一旁默默付出。如果他还有一点点幸福，他愿意都给美英。美英经过一段时间调养，终于出院了。离婚后，他回到李健家整理东西，看着这些熟悉的场景，过去的美好一幕幕浮现，可是已经回不去了。他翻到了写给宝宝的胎教日记。心里的情绪再也控制不住，曾经多么期待宝宝来到这个世界，现在就有多么心痛。邻居哥哥了解到美英现在的处境，他建议美英去巴黎深造艺术。他早就看出美英有画画的天赋，美英以前总是被别人左右，现在是时候做出改变了，去开启自己人生的新篇章。在机场，美英回想起和李健的点点滴滴，但既然命中注定不属于，是时候放手了。李健得知美英要出国，赶过来想见她最后一面，结果还是迟到了。时间真快，转眼三年就过去了。机场里，一男一女擦肩而过。李健换了个发型，对刚走过的人感觉似曾相识。那女人正是学成归国的美英，成了名画家。霸总还是深爱着前妻。得知美英要在国内开展览，就借出差的名义来参展，只敢在远处偷看。那个曾经深爱的人，突然他看到一幅很有意义的画，记得美英曾为宝宝画的那个杯子，立马花大价钱买下来。原本美英只是将这幅画当做非卖品来展示。没想到这么快就被人买走，他赶紧联系买家，想让对方挑别的画，但李健想把这幅画珍藏。曾经地恋人，现在只能隐瞒身份，通过短信沟通。美英庆功宴那天，李健在一旁偷偷看着，看他和邻居哥哥在一起挺不爽，周围人还起哄让他们接吻。邻居哥哥向美英靠近的时候，李健突然冲出来 rap， 美英以为是酒鬼闹的。之后，李健以买家身份约美英出来说要还画，因为保密只好爽约，只能通过短信联系。美英也说了，这话对她的重要，不只是她的第一件作品，里面还藏着珍贵的回忆。得知这些的李健，心里愈发觉得愧疚，只能喝酒解愁。美英正在收拾东西，突然听到敲门，门外是喝多了搞错房号的李健。这突如其来的意外，吓得美英赶紧抓起高跟鞋，看看外面发生了什么。结果一开门，直接撞进李健的怀里。喝多了的李健，还以为美英是他梦里的幻影，就那么呆呆的看着他，反复喊着他的名字，在他的幻想中。他终于鼓起勇气，想要触碰那个深爱的人，结果还没碰到就醉倒了。美英看他那样，只能把他带回自己房间。
面对这个曾经深爱的人，美英心里还留有那份情，她也不由自主的想靠近他。但一想到他当初的放弃，他又突然清醒了。第二天，李健醒来，发现只有美英留下的字条。李健这才明白，昨天不是做梦，真是太丢脸了。再看看美英留的那句“别再见面”，心里真的很难受。但命运似乎又把他们拉到一起。李健的公司正好需要画家，助理知道李健还念旧情，就把美英也加入了候选人名单。他一听，立刻激动起来，但想到现在两人的关系，明白合作是不可能的，只好硬着头皮说他在国内没什么名气。没想到李健的弟弟想撮合他们，设了个局让他们碰面。这是我见过最痴情的前夫，担心自己的遗传会传给后代，提前和妻子断绝了关系，留下遗嘱自己去世后，把一半的财产留给了妻子。知道妻子在法国学画，就偷偷在那儿给他买了个画廊。本来想一直隐姓埋名，没想到美英回国了要开画展。而李健的公司恰好需要画家，命运又把他们拉到了一起。再次面对心爱的人，李健理智上想推开他，但心底却不由自主想靠近。被抛弃的美英，委婉的拒绝了合作。他说自己的身价比他想象的要高。李健听了，直接笑了，开玩笑说自己现在穷的只剩钱了。美英依旧冷冷的说不要再见面。但李健像平常一样，来到了美英母亲的店里吃饭。没想到美英也来了，两人一时都呆住了。美英妈偷偷给李健使眼色，让他快走。可美英已经察觉到了什么，气氛突然变得尴尬。李健也不装了，直说是专门来这儿吃饭的。吃完饭后，美英叫李健别再来找他妈，李健却说这是他和前岳母之间的事，嘴硬的说自己对美英已经没感情了，只是因为下属推荐才考虑合作，若拒绝就是在逃避。美英不甘示弱，也就硬着头皮同意了合作。签合同的那天，李健显得特别兴奋，虽然不能当恋人，但他还是很期待见到美英，只要能见到她。他心里就满是喜悦，美英也只好签了合同。李健一脸得意，现在至少能光明正大的以合作伙伴的身份相处。李健以甲方的身份请他吃饭，可美英却头也不回的离开了。李健不禁感慨，美英现在真是越来越有魄力了。不久，助理就给美英发了公司植物园的参考资料，李健也来到植物园调研，正巧看到美英来取素材，有时只要能远远看着她，对他来说就已经足够了。李健一直在远处偷偷跟着，差点被美英发现。无奈之下，只好模仿鸟叫，这反而引起了美英的好奇。她想引出鸟来拍照，甚至模仿起雌鸟的叫声，吓得李健赶紧逃跑。接下来的几声鸟叫，美英感觉到了点什么不对劲，匆忙离开。李健一回头，就看到美英站在他后面。这时，天空突然下起了大雨，李健忙用外套为美英遮雨。虽然路上泥泞不堪，但李健真的很享受与他共度的每一刻，哪怕这只是个偶然。在小屋里躲雨的时候，工作人员透露了价格，今天是回不去了。因为河水上涨，桥都淹了。李健怒斥这种荒谬的状况，同时望着窗外的雨水，忍不住笑得合不拢嘴。上天仿佛在帮他的忙，一道闪电直接把电闪断了。昏暗的房间里，两人都在避免对视。李健突然感觉到美英的身体很热，美英却让他不要担心。就在美英准备逃离之时，李健紧紧抓住了他的手。从未遇见过如此体贴的客户，在公司办公的时候，他直接拿出零食，还有各种补品，让他在累的时候吃点这些。只因他是他深爱的前妻，美英简直被惊呆了。这时的李健也没心思工作，只是偷偷的观察他。每当美英看向他，他就假装避开视线。美英觉得这样很不自在，提议李健不要在这妨碍工作。李健起身准备离开，这种小把戏都被美英看穿了。李健不得不继续装作没事，硬着头皮继续演下去。他专程来到前岳母家，为美英打包带着家的味道的饭菜。看着因工作太累而睡着的美英，李健真想触摸她。一边告诉自己要坚如磐石，一边不自觉地靠近他。就在他越靠越近的时候，美英突然醒来，两人目光相对。突然间，两人都有点尴尬。美英急忙转过身，只能拿宵夜来岔开话题。美英有时工作太晚，周围一片漆黑，她开始害怕。这时，她的周围突然亮了起来，就像她在黑暗中，总有一束光来照亮她。美英觉得这一切都很神奇。走到电梯前，电梯门自动打开了，谁知这都是李健在后头操控的。他现在只能默默守护他。美英加快了工作进度，李健责怪他不够仔细，其实只是想多陪他一会儿，就算只有一秒钟，甚至更短。最终，美英的宣传画完成了，合作即将结束，两人都不舍，两人目光紧锁，但美英还是避开了他的眼神。李健知道自己不能再伤害他，汇报当天一切都很成功，大家都在欢呼鼓掌，只有李健心事重重。他知道这次告别可能是永别，李健决定偷偷还给美英那幅。对他们都有特殊意义的话，却在他的工作室意外看到了。那幅代表他们爱情的画，
。这时，美英也回到了工作室。李健为了彻底断绝他的情思，忍痛说出了狠心的话，希望这是最后一次让他受伤。美英伤心决定立刻回法国。律师看他们俩这么痛苦，犹豫了下，还是偷偷的把李健的遗嘱录音放进了美英的包里。美英在出发前检查证，见发现了那个录音器。听完录音后，他才明白李健一直在隐瞒事情。在去机场的路上，他不知该追寻真相还是回法国继续他的生活。邻居哥哥看他不开心，决定一搏，调转车头，直接带他去找李健，了结这段纠结的感情。几年后，他再次踏入这个地方，美英的脑海里依旧是他们快乐的回忆。他找到了李健的私人藏身处，发现李健还保留着他们为孩子买的东西。他意识到他从未真正忘记过他们的孩子，还在电脑里找到李健为自己试衣路的视频。随着视频一幕幕播放。美英感到越来越难以抑制自己的情绪，在那一刻，她终于理解了李健当初为什么选择离婚，为什么一直把他推开，也明白了李健一直在背后做了太多，他的心如刀割，只恨自己没能早点发现这一切。此时的李健，家族中有人泄露了他的秘密，为了平息舆论，他决定辞去总裁的职务。就在那些小人得意忘形时，美英及时出现在发布会上，而李健还在狠心撒谎，他害怕遗传病突发，留下美英孤单一人。尽管如飞蛾扑火般危险，他还是愿意尝试。只要李健还爱他，李健终于承认了自己的谎言。美英眼含泪光，质问李健：“为了尚未发作的病，就提前让自己伤心绝望，提前为我的痛苦担忧。”李健还是固执己见，觉得自己没资格再爱他。正如当初寄建强吻美英，来表示自己的真心，这次美英也毫不退让的封住他的嘴。原本的辞职新闻发布会，现场突然变成了浪漫告白现场，所有误会都被解开。李健激动不已，美英似乎突然想到了什么，她开始疯狂地暗示他。李健兴奋地凑过去，可结果美英就是一大钳子，夹住了李健的脸庞，借此来惩罚他这三年的欺骗。李健却还戏谑地让他惩罚另一边，但美英哪里还忍心真正报复？最终两人笑中带泪，李健压抑了三年情感终于爆发，有些结巴地说想和他在这里过夜，没想到美英竟然爽快地答应了。李健高兴的几乎要跳起来，他心中的小恶魔又开始作祟，结果。两人在床上却像隔了万里。美英说：“她只是不想浪费房费。”李健也开始耍小心眼，直接躺到美英旁边，还不断的挑逗她。提起发布会上的亲吻，刚才人态度他有点晕，他想再次体验那感觉。在得到默许后，李健深情的吻了美英。生活真是太美好。然而，突然响起的电话打断了这一刻。李健被电话惹得不轻，他接起电话，原来是他们在发布会上的举动，感动了全国的人。股价不想反升，挂断电话的李健。兴奋地回到房间，可美英已经累得睡着了。无奈之下，他只好搂着美英睡去。第二天，在股东会议上，大家还在讨论李健的卸任，有人还在纠结他的遗传病。就在这争议之中，李健突然出现在会议上。为了平复股东的负面言论，李健确认了自己的辞职，但他还留了一手，辞职期限定为一个月。这让那些小人急了，他们质问接下来公司由谁来负责。李健悠然自得地带来了后援，进来的是他的奶奶，公司的会长。瞬间。所有人都站了起来，顿时没人再有脾气，一切都在向好的方向发展。但美英的妈妈得知李健的病情后，十分反对他们在一起。霸总的遗传病突然复发，他突然忘记了自己深爱的人。美英尝试用各种昵称来唤醒他的记忆，李健恍然大悟，却错误地叫出了别的名字。美英气得反手就给了李健一巴掌，李健也立刻清醒了过来。还好这只是一场梦，但这还是让李健很担心，担心病情复发会让他忘记一切。这也让双方家长都反对他们在一起。李健还是想和美英住在一起，可奶奶直接就不同意。她让他们去问问美英妈的意见，所以美英暂时还不能住进他们家。临走时，李健和美英被奶奶给了一条明路。听了奶奶的一席话，感觉胜过读了十年书，两人顿时茅塞顿开。当天就搬到了美英闺蜜的家里，闺蜜作为交换搬进了李健的豪宅。李健和美英忙着布置新家，虽然房间不大，但满是温馨。现在。还有一个最大的难关，李健提着礼物来讨好美英的妈妈。知道了李健的病情后，他的反对态度非常坚决。虽然他已把李健当成自己的儿子，但他还是担心美英以后的日子。李健却是那种坚不可摧的类型。第二天又出现在美英妈里发的地方。作为一个社交高手，他从邻居大婶开始攻略，直接解决了问题的关键。李健走后不久，邻居大婶们都在夸他好。美英妈虽然无奈，心里还是有点开心。美英知道李健这段时间很辛苦。给他准备了海鲜泡面，两人吃泡面时竟然吃到了同一根上，忍不住内心激动的两人直接来了个泡面之吻。李健还想继续时，突然一个敲门声打断了他们。
原来是美英的姐姐来了，她来帮忙准备乔千燕，这样李健的幸福时光就被打断了。他们一晚上都在打麻将，第二天一大早，李健和美英一起来说服美英妈，夫妻同心，其利断金。李健为了证明自己的健康，做了一系列高难度的健身动作，还加了几组超甜的仰卧起坐，最终两人都累得躺地上不想动。虽然美英妈没明说，但看着他们甜蜜的模样。觉得李健对美英的宠爱无人能及，最终还是点头答应了他们的婚事。只是他不打算去参加婚礼。两人很快又一次走进婚礼的殿堂，但这回不一样。这次不是因为孩子而结婚，而是因为真心相爱。看到妈妈座位上的空位，美英心里难免有点失落。就在他们准备入场的时候，美英妈还是出现了。虽然还担心李健的健康，不知道什么时候病情会突然爆发，但作为母亲，还是希望能送上祝福。他们一起经历了太多。这些经历让他们的感情更加坚固。终于，有情人终成眷属。结婚后，两人开始甜蜜的蜜月旅行。奶奶急着想抱曾孙，派了助理把特产加进酒里。为了早点抱上曾孙，在蜜月旅行期间，助理悄悄往酒里加了点东西。两人毫不知情就喝了下去。很快，特产就发挥了效果。美英感觉头昏脑胀的进了房间，李健也紧跟其后。结果他搞错了房间号，怎么也打不开门。还好有助理在一旁看着。助理及时带他找到了正确的房间，不然差点闯错房间。迷迷糊糊的他，就这样和美英过了一晚。第二天醒来，房间一片狼藉。李健还是搞不清楚状况，只觉得这一幕似曾相识，原来和他们第一次一样，简直一模一样。李健气得不行，他本来对婚后的第一次充满期待，结果就这么迷迷糊糊的过去了。美英也完全记不得发生了什么。李健正纳闷呢，突然回想起昨晚的情形，碰上了两个神神秘秘的家伙。他直接冲到对面房间去了，他直接，房间里果然是两个战战兢兢的人，这才明白这一切都是奶奶安排的。虽然有点小插曲，但他们的蜜月之旅还是挺甜蜜的。他们一起跳舞，一起在泳池边仰望星空，还搞了个浪漫仪式。转眼一个月就过去了，李健跟奶奶在外头急切等待，美英给他们带来了个大新闻，这下李健和奶奶乐坏了。乐完之后，李健这才反应过来，他和美英的甜蜜新婚生活才一个月就结束了。这都亏得奶奶的一手安排，也多亏了奶奶。时间一晃又是三年，李健又去医生那复诊了，结果还挺让人安心的。他虽然已经三十多岁，但那遗传病还没复发，没有复发的迹象，看来以后可以更安心享受生活了。现在李健心里的石头总算落地了，一家四口在草坪上快乐的野餐。有了孩子的李健，不仅把孩子照顾得很好，对美英依旧宠爱有加。虽然他们曾失去过一个宝贝，但现在迎来了两个小天使。尽管经历过许多波折，如今生活美满幸福，因为他们对彼此的心始终坚定。